Séria Halo bola jednou z exkluzivít, ktoré som vždy Xboxu zavidel. Z ďalších to bola Forza či Gears of War a hovorím bola, pretože tieto série si môžete konečne zahrať aj na PC. Na Steam vyšla kolekcia šiestich hier zo série Halo s názvom Master Shift Collection, no zatiaľ sú dostupné len 4 hry. Halo 3 bola pridaná nedávno, preto som sa rozhodol, že začnem túto sériu, pretože ma okrem prvého dielu úplne minula. V dnešnom videu si rozoberieme prvý remastrovaný diel, povieme si ako sa hra dnes a čo videli na tejto hre Američania, pretože jej hodnotenie na Metacritics je veľmi vysoké a mnohí ju považujú za masterpiece. A nebudem si brať servítky ani nasadzovať rúžové okuliare, pretože žiadne nemám. Am I right, Marines? Sir, yes, sir! Mm-hmm, damn right I am. Now move it out! Double time! Halo je strieľačka z roku 2001. Vyšla ako launch titul pre prvý Xbox 15. novembra 2001 a v roku 2003 sa dostala aj na PC, takže dva roky bola exkluzivitkou. V roku vydania bola zjavom a priniesla do žandru FPS veľa zmien a vylepšení. Ale teraz nemyslím PC verziu, pretože na Windows v tom čase bolo veľa kvalitných titulov. Spomeniem napríklad Half-Life, Unreal, Aliens vs Predator a mohol by som pokračovať do nekonečna. Halo ustanovilo revolúciu strieľačiek z prvého pohľadu na konzoliach, pretože prinieslo dokonalé ovládanie aj na gamepade a nie len na klavesnici a myši. Halo vyrobilo štúdio Bungie, minulé sme tu mali ich netradičnú stratégiu MIT a určite zrecenzujem aj ich ďalšie hry. Dnes je táto firma známa predovšetkým pre sériu Destiny a pri hraní prvého Halo som si všimol veľmi veľa podobností s touto novou sériou. Stačí si porovnať umelecký štýl, pocit zo streľby a lietajúcu umelú inteligenciu v tvare kocky. No Bungie vôbec nevedelo, že sa ich nová hra Halo stane tak úspešnou. Celosvetovo sa za necelé 2 roky predalo 3 milióny kopií. Do júla 2006 sa predalo 4,2 milióna kópií a pre porovnanie, na PC sa predalo len 670 tisíc kópií. Samozrejme, vyšlo až o necelé 2 roky neskôr, preto mal Xbox náskok, no len o tom to nebolo. Bolo vydané najskôr v Amerike, tam mal obrovský úspech a až o niekoľko mesiacov neskôr, v marci 2002, prišlo aj do Európy. Takže Microsoft môže vďačiť Bungie a Halo za to, že bolo vydanie Xboxu také úspešné. Čo sa týka hudby, dvorným skladateľom Bungie bol Martin O'Donnell. Z vývojármi bol už od prvého mid až po Destiny. Jeho hudba je rozoznateľná a využíva zvuk plného orchestra s dôrazom na bicie nástroje a klavír, keďže bol klavirista. Jeho hudba je veľmi rytmická, no nebojí sa použiť aj tajomnejší odtieň či pomalé témy a tiež využíva ambientnú a skoro až snovú elektronickú hudbu. Hlavná téma začína introdukciou v podobe mužského chorálu a následne začína hlavná myšlienka v čelách spravádzaná bubnami. Zaujímavosťou je, že hlavná téma bola inšpirovaná Yesterday od Beatles. Zo pár ukážok môžete počuť aj v tejto recenzii, no radšej si choďte jeho hudbu sami vypočuť. Link na jeho kompletný soundtrack nájdete v popisku pod videom. Hneď z fleku môžem povedať, že aj keď prvé Halo vyšlo v graficky vylepšenej edícii, jeho mechaniky zostali rovnaké a hrateľnosť nepôsobí zastaralo. Hralo sa horšie než minulé recenzovaný Heretic a oveľa menej ma bavilo. A to je medzi týmito hrami 7 ročný rozdiel. Pretože v Halo v podstate neexistuje level design. Úrovne sú narýchlo zlepené po jednotlivých opakujúcich sa miestnostiach, čiže copy-paste, čo autorom poslúžilo na natiahnutie hernej doby a urychlilo vývoj, pretože mali málo času. Od polovičky, respektíve od 7. levelu, je hranie tejto hry utrpenie. Vďaka nekonečným volám nepriateľov, stále rovnakým chodbám a miestnostiam. Je to až ubíjajúce. Normálne som si po dohraní 7. levelu, ktorý sa odohráva v knižnici, pripadal ako po ťažkej 12 hodinovej šíchte v bani. Dlho ma nejaká striačka tak neunavila stereotypom ako práve Halo. Ale k levelom jednotlivo sa neskôr dostaneme. Ak sa mám vyjadriť k remasteru ako takému, tak vývojári z 343 Industries odviedli skvelú robotu. Graficky nemám čo dodať. Hra beží plynule v 4K a môžete si mediť aj fou. Zaujímavé je, že si počas hry v reálnom čase môžete prepínať tabulátorom medzi pôvodnou verziou a remasterom. A je fascinujúce, ako ju autori dokázali zmeniť. Atmosféra pôvodnej hry síce bola oveľa temnejšia a ladená do fialovej farby, čo môže skalným fanúšikom vadiť. Autori zmenili aj pozadia jednotlivých lokácií, ktoré sú oveľa detailnejšie. Na druhej strane celú hru môžete odohrať v jej pôvodnej podobe, no tá vypadá hnusne, preto som rýchlo prepol späť na remaster. Začiatky Halo môžeme vidieť v sérii Marathon, ktorá vyšla čisto pre Macintosh. 
Prvý diel vyšiel v roku 1994 a do Halo sa z neho dostalo veľmi veľa vecí. Napríklad názvy zbraní, ďalej to, že ste mohli nosiť naraz len dve, potom mimozemské technológie a samotné logo z hry. Maratón bolo tiež brnenie Mjolnir a podobní boli aj niektorí nepriatelia. Jednoducho, maratón sa dá považovať za duchovného predchodcu Halo. V roku 1997 zažívalo Bungie zlaté časy. Práve v Kalifornii otvárali svoje druhé štúdio, ktoré sa venovalo strieľačke Oni a hlavne štúdio pracovalo na novej taktickej strategii MIT, ktorú som pred takmer rokom recenzoval. Ale malo pôvodne úplne iné názvy. Prvým pracovným názvom bol Armor, ktorý ale rýchlo zmenili na Monkey Nuts a potom hneď na Blem, čo bolo obľúbené slovo vývojárov. Hra sa od svojho počiatku neustále menila. Najskôr to mala byť vojenská real-time taktická stratégia, ktorá mala bežať na engineu MIT. V 1998 zmenili perspektívu a celkový žáner na akčnú sci-fi adventúru z tretieho pohľadu, pretože v tom čase bol populárny Tomb Raider. Pôvodne mohlo byť v hre oveľa viac zbraní, napríklad taký rotačník, harpúna, gravitačný kľúč a ďalšie a fakt je škoda, že sa do hry nedostali. A kvôli Microsoftu, pretože bol ich vydávateľ a tlačil ich, aby hru vydali čo najskôr, mali na vývoj veľmi málo času. V roku 1999 sa po vydaní druhého MIT všetky práce presunuli na Blem, ako sa ich nová hra stále volala. Bungie pracovali pôvodne na PC verzii. V roku 1999 ukázali najskôr hru pre uzavretú spoločnosť vývojárov a to strhlo menšiu lavinu záujmu. Blem premenovali na Halo a ak si myslíte, že Halo bol ich jediný názov, z ktorého vyberali, tak vás musím sklamať. Hra sa mohla volať aj takto a predstavte si, že by použili jedno z týchto názvov. Budúcnosť by mohla byť oveľa rozdielnejšia. O Halo sa pobili dvaja veľkí giganti, Steve Jobs Apple a Bill Gates Microsoftu. Najskôr hru ukázali Jobsovi, pretože chceli Halo vydať na Macintosh ako svoje predchádzajúce hry. Jobsovi sa hra veľmi páčila a chcel ju mať na svojom systéme, preto Bungie pomohol a uviedol ju na prezentácii Macwordu, kde Jason Jones ukázal celkom dlhú ukážku z hry. Who is the co-founder of Bungie and the Halo project lead? Halo is the name of this game, and we're going to see for the first time Halo. Welcome, Jason. Thank you. Spočiatku mali problém Halo spustiť na Macu, no neskôr sa im to podarilo vďaka OpenGL. No nepodarilo sa im spustiť hudbu, preto požiadali skladateľa Martina O'Donnella, aby mohol vytvoriť krátku skladbu, ktorá by mohla byť spustená popri prezentácii videa. On hru nevidel, preto mu dali len kľúčové slova ako staroveké, epické a tajomné. O'Donnell na ceste domov si v hlave vytvoril nejakú základnú melódiu a doma dal dokopy trojminútový track. Následne ho šiel na hra s orchestrom dva dní pred prezentáciou a poslal ho do New Yorku Jasonovi Jonesovi. Prezentácia mala obrovský úspech. Mal to len jeden háčik. To demo, alebo skôr video, ktoré ukázali na prezentácii, bolo všetko, čo mali vytvorené. Začali teda pomaly z toho vytvárať hru, ktorá by sa dala hrať. Mali ale príliš veľké ambície. Na prstencovom svete mal byť život a rôzne zvieratá, malo sa striedať dynamické počasie, terén ste mohli zničiť, ale veľi by v podstate neexistovali, pretože celý svet by sa dal voľne preskúmavať. Krásna predstava, no nereálna. V novembri a decembri 1999 si pozvali k sebe niekoľko novinárov, aby im ukázali nový fyzikálny engine. Bungie malo na začiatku roku 2000 rozpracované dve veľmi očakávané hry – Halo a Oni. V marci na GDC Microsoft oznámil svoju novú konzolu Xbox, ktorá mala konkurovať PlayStation 2. Bungie sa netajili tým, že by radi portli Halo aj na Xbox. Na E3 v roku 2000 ukázali trailer, kde sa prvýkrát objavil Master Chief a vojakov urobili podľa vývojárov. Vo videu si môžete všimnúť divoké zvieratá a zbrane, ktoré sa do finálnej hry bohužiaľ nedostali. Trailer, aj keď neukazoval hrateľnosť, mal celkovo výbornú atmosféru a nostalgicky mi vrátil spomienky, kedy som ho prvýkrát videl. Podľa Bungie mali vtedy hotový 60% z hry, aj keď veľa elementov im chýbalo, napríklad dizajn misí a nepriateľská umelá inteligencia. A experimentovali s prvým pohľadom, no Jason Jones chcel, aby bola hra v treťom pohľade. Neskôr sa dohodli, že pre strieľanie použijú prvý pohľad a pre jazdenie tretí. 9. júna roku 2000 sa internetom začali šíriť drby, že sa Bungie stretlo s Microsoftom a chcelo by svoju hru vydať aj na Xboxe. 
O 10 dní neskôr, 19. júna, sa potvrdilo, že Microsoft kúpil Bungie za 30 miliónov dolárov a naplánoval Halo ako launch titul pre Xbox. Fanúškovia Macu boli prirodzene naštvaní, pretože Halo mal význam Macintosh. A aj Steve Jobs okamžite volal do Microsoftu a kričal na Stevea Balmera, že im ukradli kľúčovú hernú vývojárskú spoločnosť. A teraz si predstavte, keby Bungie nekúpil Microsoft a Halo by vyšlo na Macintosh, aká iná hra by sa z nej stala. Hey everybody, so I'm Jason. I'm one of the co-founders of Bungie and the lead on Halo. I've got Joe Staten with me here. Uh, he's our director of cinematics. Joe's done some pretty cool Halo movies of the PC version of the game over the last two years for you guys. We're going to put him on the spot this time, do something a little bit different, get him to actually play Halo uh, on the Xbox. We're pretty much going to let it uh, speak for itself. Na singleplayerovej kampani sa začalo pracovať až v decembri roku 2000. V marci 2001 na GameStocku konečne ukázali verejnosti ďalšie video a tentoraz živú ukážku z gameplayu. Bol to v podstate štvrtý level, ktorý sa dostal aj do finálnej hry. Ukazovali ako jazdenie v treťom pohľade a strieľanie z prvého pohľadu. V tom čase sa fps na konzole nikto neodvážil urobiť. Samozrejme, bol tu Golden Eye a Perfect Dark na Nintendo 64, no FPS na konzoliach bola vtedy skôr vzácnosť. To chceli Bungie zmeniť, preto sa zamerali na ovládanie, aby bol na gamepade dokonale. A ovládanie je skutočne výborné, aj na myšia klavznici. Je veľmi plynulé a je cítiť, že bolo uspôsobené skôr na ovládač. Pár mesiacov pred vydaním hry museli vývojári v Bungie crunchovať. Museli robiť nadčasy, pretože nemali v hre urobených ešte veľa vecí a vydanie Xboxu sa blížilo veľmi rýchlo. Do hry nestili pridať divoký život na planete, zo zbraní sa do hry dostala okrem útočnej pušky a raketometu len brokovnica a snajperka a mali veľký problém s multiplayerom, pretože im neustále padal. Nakoniec hru nejako rýchlo pozliepali dokopy a konečne ju po 4 rokoch vývoja vydali spoločne s konzolou Xbox. Poďme na príbeh. Halo je zasadené do 26. storočia. Hlavnú frakciu ľudí tu reprezentuje UNSC. Ľudia mohli vďaka pohonu, ktoré je rýchlejšie než svetlo, kolonizovať ďalšie planety podobné Zemi. Preto kolonizovali aj planetu Reach, kde začali vyvíjať nové vojenské technológie. Jednou z nich bol vývoj supervojakov, známych pod menou Spartania. Bola to skúsená pechota biologicky a kyberneticky vylepšených vojakov, ktorá mala brnenie zvané Mjolnir. Master Chief má mimochodom Mark 5. Títo Spartania boli nasadzovaní proti rebelom v tajných misiách. Počasie sa objavila mimozemská aliancia Covenant, zložená z rôznych ráz, ktorá vyhlasila proti ľuďom svetu vojnu, pretože urazili ich bohov. Ľudia boli oproti tejto aliancii na nižšej technologickej úrovni, preto použili svoju najdokonalejšiu zbraň – Spartianov. Tých bolo ale veľmi málo. V roku 2552 Covenanti zautočili na planetu Reach a zničili na nej kolóniu. Ľudia museli z tejto planety utiecť loďou Pillar of Outnum a zachránili posledného Spartiana číslo 117 Johna. Je známy pod prezivkou The Reclaimer alebo jednoducho Master Chief a za neho budete hrať. Je nahovorený americkým DJom Steveom Downsom. He speaks you know, in, a very, in a very soft spoken way and it's very you know i have to go it's not a natural speaking voice and i have to go very you sort of go very down into myself to do it and it's okay when we're in the booth and the mic is right here and you're bringing this character you know into this the you know it, 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 you know it's almost like i'm talking um, to myself in a way Master Chief sa stal videohernou ikonou a známou tvárou Xboxu. Podobá sa na Doomguya, no Doomguy je väčší BDS. A internet je plný vtipných obrázkov a väčšnej diskusie, kto by v súboji vyhral. Ja by som si samozrejme vsadil na Doomguya. Teraz si v krátkosti prejdeme všetkých 10 misií. Predstavím vám všetky nepriateľské rasy, ktoré v hre stretnete a jednotlivé postavy. 
a rozoberieme si postupne zbranie a celkový pocit zo streľby. A konečne si zodpoviem otázku, čo je to Halo vlastne zač, takže tu budú nejaké menšie spoilery. Obtiažnosti sú 4 stupne, hral som na 3 zo 4, aby ma hra trošku potrapila. A podľa toho, ako si vyberiete obtiažnosť, prvá misia je trochu rozdielna. Halo začína útekom v ľudskej lode od aliancie Covenant a planety Reach. Skočili vesmírom na slepo, no aj tak ich nepriateľská rasa vedela vystopovať, pretože majú lepšie technológie a rýchlejší pohon. Preto sa ľudia musia pripraviť na boj. Okrem toho vo vesmíre nájdu poletovať akýsi objekt tváre gigantického prstenia. V úvodnom intre vidíte kapitána lode Jacoba Keysa, od ktorého budete plniť rozkazy. Ďalšou postavou a tento raz umelou inteligenciou bude Cortana, to je nahovorená americkou herečkou Jen Taylor. Cortana je v podstate otlačkom mozgu doktorky Halseovej, ktorá je zodpovedná za vznik Spartianov a považuje sa za ich matku. Cortana inak bude vašou parťačkou v celej sérii Halo a doplňa tak malovravného Master Chiefa. Kapitán dá príkaz zobudiť Master Chiefa, posledného supervojaka, aby pomohol v nadchádzajúcej bitke proti Covenantom. Prvé vaše okamhy sa budú niesť v pozoraní sa, ako celá loď vybuchuje a posadka umiera, pretože ešte nemáte zbraň. Hudba v tejto prvej misii mi vôbec nesedela. Príbeh sa snaží byť vážny, no hudba a aj nepriatelia sú vtipní. Veci ju vypočujte. Prvá misia má slúžiť ako tutoriál. Ak hráte na easy alebo normál, budete sa učiť rozliadať myšou ako v škôlke. Ja som začal na heroickú obťažnosť, takže som sa dostal bez zbytočných kecov hneď do akcie. Keď sa dostanete ku kapitánovi, prehodíte s ním zo pár slov, zistíte, že nepriateľov je veľa, preto musíte odísť z lode. Zoberiete si zo sebou Cortanu, pretože keby ju do rúk dostal nepriateľ, dostal by aj všetky informácie o zbraniach a technológiách ľudí a samozrejme, kde sa nachádza zem. Kapitán sa rozlučí a konečne vám dá zbraň, síce pištol, no hneď na začiatku nájdete útočnú púšku. Čo o týchto dvoch zbraniach len povedať? Prvá pištol je veľmi presná, aj keď nemá na sebe primontovanú optiku, dá sa s ňou mieriť cez púškohľad. Radšej som používal emzackú plazmovú pištol, alebo plazmovú púšku, ktorá mala výbornú presnosť, kadenciu a rýchlosť striel. Škoda len, že sa rýchlo prehrieva a je baterka malo vydrží. Ono v tejto hre totiž môžete mať u seba maximálne dve zbranie. Dve hociaké zbranie, takže môžete kombinovať ako chcete. Teraz si poďme niečo povedať o slávnej útočnej puške ľudí. Nečudujem sa, že prehrávajú vojnu s emzakmi. S tou puškou jednoducho netrafíte ani na strednú vzdialenosť absolútne nič. Má síce v zásobníku až 60 nábojov, no tie vystrieľajte za 4 sekundy. Rozptyl v zbranie je katastrofálne veľký. To už s úzinou by som toho trafil viac. Preto sa dá používať jedine na blízko. Čo sa týka nepriateľov aliancie Covenant, tí sú zložení z menších ukryšaných kruntov, ktorými pripomínali Javou zo Star Wars. Sú veľmi jednoduchí a keď na nich hodíte plazmový granát, začnú panikáriť, rozbehnú sa k svojim a vybuchnú. Spoločne s hudbou mi to pripadalo, ako by som celú hru nemal brať vážne. A Bungie to tak urobili na schvál, aby atmosféra hry nebola príliš temná. Druhou skupinou sú elity, hlavní bojovníci Covenantu. Sú dosť agilní a budú vašim strelám uskakovať, takisto majú štít, ktorý im musíte zničiť, aby ste ich zabili. Vizorovo mi pripomenuli Skariov z Unrealu, ale hlavne akým štýlom bojujú. Vy takisto disponujete štítom, ktorý sa dobíja, preto je aj po levely rozmiestnených veľa zátarasov, za ktoré sa môžete ukryť a využiť ich k dobitiu štítu. Keď vám zničia štít a zrania vás, život sa vám sám neobnoví, musíte vyhľadať aj lekárničku. S powerupou sa dá nájsť posilňovať štítu, ktorý pridá ďalšie dve vrstvy a neviditeľnosť. S ňou môžete vyzabíjať celý tábor nepriateľov. Čo sa týka granátov sú len dva typy. Ľudský vybušný a emzacký plazmový. Štandardný granát rýchlejšie vybuchuje, plazmový sa zase dokáže prilepiť na nepriateľa alebo povrch. A energetický emzacký meč v hre bohužiaľ nie je. Prvú misiu ukončíte v únikovom module a gravitácia prstenia vás vtiahne na povrch. Prsteň má dýchateľnú atmosféru a je na ňom život, podobne ako na Zemi, čo je fascinujúce. Tento prstencový svet bol inšpirovaný z sci-fi novelou Ringworld od Larryho Nivena z roku 1970. Sice môžete obdivovať krásnu prírodu, no budete na to sám, pretože ostatný drsný pád modulu neprežili. Vašou hlavnou úlohou bude nájsť ostatných vojakov a kapitána. Vyskúšajte si novú emzackú zbraň Needler, ktorý vysiela malé navadzené vybuchujúce strely. 
Na mňa dosť pomalá zbraň. Kým streli k cieľu, doletia a kým vybuchnú, tak vás stihnú dvakrát zabiť. Do začiatku som ju skúšal používať a používal som ju hlavne vtedy, keď som nemal na výber. Po záchrane prvého týmu a obraneniu sa nepriateľom, vás spojenci obdaria novým vehiklom, jeepom. Ten má gumový zadok a ovláda sa ako v Borderlands. Čiže nemusíte bočiť, len držíte plyn a vozidlo sleduje váš pohľad. Ovládanie vozidel ma na Halo bavilo najviac. Aj keď som v minulosti hral demo verziu 4. misie, keď hra vyšla na PC. S jeepom sa dostanete do podzemia a prvýkrát sa pozriete, čo sa nachádza v útrobách prstenia. Zatiaľ toho ale moc nebude, pretože to bol len akýsi tunel cez horu. Ďalším novým nepriateľom sú džakalovia, taký štítový skšetí. Upížľať ich je odtravné, pretože sa chráňa štítom, preto som k nim radšej prišiel a umlatil ich zbraňou. Sú strašne tupí, tak keď k ním hodíte granát, budú sa len dívať, že čo to svieti na zemi. Misia sa končí, keď zachránite ďalších stroskotancov. Tretia misia má úplne odlišnú náladu. Začínate v noci so snajperkou a spočiatku všetko naznačuje tomu, že tu bude stealth misia, aj hudba. Až pokým nevystrelíte. Potom začne typická prestrelka, ako poznáte z predchádzajúcich misií. Musíte sa dostať na emzacký cruiser a oslobodiť kapitána Kisa. So snajperkou sa nepriatelia dajú zabiť pekne na jednu ranu a tento raz budete bojovať proti statickým väžiam. Tie obsluhuje vždy jeden grunt, no odstreľovačkou sa dá rýchlo zabiť. Veže môžete využiť aj vy, no sú veľmi slabé. Pri výťahu do lodi si zabojujete s veľkými huntermi. Tí chodia vždy v páre a sú najtuchší z aliancie Covenant. Keď sa dostanete do lodi, pripravte sa na útok neviditeľných asasínov s energetickým mečom. Tí vás dokážu zabiť na jednu ranu a vyhľadia aj družstvo vašich vojakov. Takže na začiatku vás čaká akýsi otravný tower defense a aby ste mohli pokračovať, musíte zabiť všetkých nepriateľov. Nasledujú prestrelky v úzkých chodbách a väčších hangároch. Takže viac využívajte kráty, pretože z nepriateľov budú hojne vypadávať. Po oslobodení Kisa môžete nájsť jednu spravu od monitora, akýsi umelej inteligencie a rasy Sentinelov, z ktorej budete ešte zmetenejší než predtým. Keď prejdete hru a pustíte si tieto spravy ešte raz, tak začnú dávať väčší zmysel. Tieto spravy pekne doplňajú lore a svet sa stáva tak uveriteľnejší. Inak Kis od Mzako zistí, že tento svet sa volá Halo a má ísť o akúsi zbraň. Komenanti ju chcú použiť a vy im v tom musíte zabraniť a zistiť, na čo slúži. Štvrtú misiu začínate na krásnej pláži a na nej sa odohráva aj demo verzia a ukážka jedného traileru. Podľa autorov tento ostrov mal byť len takým sandboxom, že otestujú vozidla, zbranie a ďalšie veci a nemal to byť v skutočnosti level. Ostrov je veľmi malý, no pre rýchlejší pohyb budete opäť využívať jeep a s ním sa dajú pekne prechádzať emzáci, aj tí veľkí. A konečne nájdete raketomet, ktorý využijete proti hunterom. Inak musíte nájsť miestnosť s mapou, ktorá vám ukáže, kde sa nachádza miestnosť, ktorá celé Halo ovláda. Takže vyčistiť ostrov, potom ísť do podzemia, tam bude plno nepriateľov, nájsť mapu a ísť zase naspäť na povrch. Piatá misia je vraj najdlhšia z celej hry, ale o tom pochybujem. Prečo? To sa dozviete pri siedmej misii. Piatá misia ma veľmi bavila. Je tu plno noviniek. Zasnežená oblasť, boje na mostoch, nové vozidla a že ich je dosť, napríklad emzacké vznášadlo, no s ním sa nedali prechádzať nepriatelia, preto som presedlal späť na jeep a neskôr sa dostanete do jednomiestného tanku. Boje na mostoch som neskôr začal neznášať, pretože nemáte dosť dobrých zbraní, nepriateľov je veľa a checkpointy od seba ďaleko. A naučíte sa využívať viac chrápajúcich nepriateľov, ktorí sa dajú rýchlo a nepozorovane zabiť. Na konci, ak budete rýchli, môžete uchmatnúť emzackú stiačku Banshi, s ktorou sa dá preskočiť veľká časť levelu. Na konci misie zistíte, že Halo vo svojich útrobách skrýva akési desivé tajomstvo, ktorého sa bojí aj aliancia Covenantov. A kapitán Keys k nemu nevedomky mierí a chce ho vypustiť. Šiesta misia má ešte bavila. Nachádzate sa v džungli, ale je veľká škoda, že v nej budete len pár minút. Inak sa celý level odohráva v podzemi. Tento level je výborný z dvoch dôvodov. Má výbornú atmosféru, pretože stretnete novú rasu flot po topu. Sú to akýsi paraziti, ktorí sa živia na mŕtvolách a znovu ich oživujú. V podstate vesmírni zombici. Druhým dôvodom, prečo je tento level parádny, je brokovnica. Konečne som dostal do ruky poriadnu a účinnú zbraň. Nepriateľov dokáže zabiť na jeden výstrel a bez nabitia môžete vystreliť až 12 krát, čo je super. Zombici sú inak úplne tupí a pôjdu priamo po vás bez väčšej taktiky. Najskôr stretnete malých parazitov, ktorí sa mi viac páčili v originálnej podobe. V remástri vyzerajú komicky. Proti väčším živým mŕtvolám sú účinne hlavne granáty. 
7. misia je jedna z najhorších, aké som kedy v strieľačkách hral. Ubijajúce 4 poschodia v koridoroch neustále strieľate a valia sa na vás noví a noví nepriatelia. Miestnosti sú pritom úplne totožné, rovnaké a súbojom sa ani nedá vyhnúť, pretože Master Chief nevie bežať, čo považujem za mínus. Ovládanie pohybu je síce veľmi plynulé, no je to niečo medzi chôdzou a behom, čiže ani mačka, ani pes. V tomto 7. leveli odporúčam používať na väčších nepriateľov granáty a brokovnicu a na menších útočnú pušku. Ale aspoň za toto všetko utrpenie zistíte, čo je Halo vlastne zač a na čo ako zbraň má slúžiť. Teraz tu bude spoiler, tak ak ste hru ešte nehrali a nechcete počuť, čo je Halo zač, stište si zvuk. Halo je vlastne zbraň, ktorá dokáže v okruhu 25 000 svetelných rokov zničiť všetok život, všetku biomasu. Bola postavená kvôli rase flot a parazitom, ktorí sa dokážu rýchlo šíriť a v krátkom čase by mohli nakaziť celý vesmír. Preto po aktivovaní by Halo zničilo všetok život v galaxii a v podstate všetko jedlo pre parazitov a flot by sa nemohol ďalej šíriť. V 8. misia tiež nie je nejaká výhra. Ak si pamätáte 5. misiu na snehu, tak teraz pôjdete od konca a budete sa tou istou cestou musieť dostať na začiatok. Len teraz bude všade dvakrát viac nepriateľov a budú na vás útočiť všetky tri rasy, kovenanti, zombici a sentinely, mlašťastie budú útočiť aj medzi sebou navzájom. Vašou finálnou úlohou bude zničiť Halo, aby ste zabranili jeho aktivovaniu. Cesta tu bude veľmi dlhá, hlavne prechod cez dva mosty. V 9. misii je tiež nevyvážená obťažnosť, no niektoré súboje sa dajú preplížiť, pretože nepriatelia medzi sebou bojujú. Takže sa musíte dostať na emzacký cruiser, kde ste už predtým boli a dostať sa na mostík. Opäť ťažká recyklácia prostredia a tu na nepriateľov. Jediná zapamätateľná vec bol kapitán Keys a emotívny súboj dvoch myslí. Keys, take up. Captain. Service number 01928-19912. JK. Oh, you will not have me. We already do. V poslednej misii sa opäť dostanete na ľudskú loď, kde ste začínali. Tento raz bude kompletne zničená a zaplavená parazitmi. Musíte preťažiť reaktor a ujsť z lodi. Nečakajte finálneho bossa, budete len utekať z lodi pomocou džipu. Celý tento úsek pôsobil ako tréning a učenie sa jazdiť s vozidlom. Na konci Master Chief povie posledné slova, že myslím, že sme len začali. No a to bola celá hra. Ak si chcete rozšíriť príbehové pozadie o sérii Halo, u nás vyšlo v češtine cca 9 kníh. Dnes ale tieto knihy už nekúpite, pretože začali vychádzať od roku 2007. Jedine v nejakom bazáre. Vo svete vyšlo 23 dielov, preto ak viete po anglicky, radšej si kúpte anglickú verziu, ktorá určite vychádza v nových výdaniach. Ja som knižné Halo nečítal, tak nemôžem ohodnotiť, či je dobré alebo zlé. Zahral som si aj multiplayer, no dnes je hraný len Team Deadmatch a ten ma vôbec nebavil. Na ostatné mody som nikdy nenašiel hráčov a skúšal som to viackrát. Jedným slovom by som multiak zhodnotil takto. Nedá sa tam behať. Rovnako ako v singleplayeri ani v multiplayeri sa nedá behať, takže keď sa vám na zadok prilepí nejaký hráč, tak ho nestrasiete. Multiplayer je totálne zastaralý a vôbec ho neodporúčam, aj pretože neobsahuje novú grafiku, ale tú starú. Singleplayer inak odporúčam, prvú polovicu hry si užijete a druhú musíte pretrpieť, ale ak vám nevadí tupe likvidovanie stále sa respawnujúcich nepriateľov a recyklácia map, tak si aj druhú časť užijete. Alebo si kampan zahrajte v Coop s kamarátom. Kolekciu Halo Gear si môžete kúpiť napríklad na Steam za 40 eur, no za tieto peniaze dostanete 6 plnohodnotných hier. Práve keď som dopísal recenziu, mal konferenciu Microsoft, kde ukázal nové 6. Halo Infinite, ktoré by malo byť launchovým titulom nového Xbox Series X. Už sa fakt v tých názvoch nevyznám. Ale nebude to exkluzivita a užijú si ju hráči aj na Windows. Už ale nebude od Bungie. Tí skončili u tretieho dielu a prekvelu Reach. Vyrobiajú dve spoločnosti. 343 Industries, ktoré robilo remastre a Skybox Labs. A ak mám pravdu povedať, tento šiestý diel vyzerá úplne rovnako ako prvý a prvý pohľad sa nič také nezmenilo, len útočná puška je konečne presnejšia. Ja sa už teraz celkom teším na druhý diel, keďže si chcem postupne prejsť celú sériu od začiatku do konca. A na záver taká paródia.
Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo! Yo, pick up the phone! Hello? What's up? What's up? Yeah. Yo, where's Dookie? Yo, Dookie! Yo. What's that? What's that? <laughs> Hold on. Hello? What's that? <laughs> so what's up, B? Watching the game, having a bud. True. True.